அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் பத்தாம் வகுப்பு கணிதம் கோண இருசம வெட்டி தேற்றத்தை ஜியோஜிபிரா மூலமாக பார்க்கலாம் இதில் உட்புறத்தை மட்டும் இப்போ பார்ப்போம் ஒரு முக்கோணத்தில் ஒரு கோணத்தின் உட்புற இருசம வெட்டியானது அக்கோணத்தின் எதிர்ப்பக்கத்தை உட்புறமாக அக்கோணத்தினை அடக்கிய பக்கங்களின் விகிதத்தில் பிரிக்கும் இப்போ நான் ஏபிசி அப்படின்னு ஒரு முக்கோணம் எடுத்துக்கிறேன் சரியா எப்படி வேணால் நம்ம கோணத்தை வரைஞ்சிக்கலாம் இப்போ கோணம் ஏ எவ்வளோன்னு பாருங்கள் தொண்ணூற்றி ஏழு புள்ளி இரண்டு இப்போ கோணம் ஏக்கு நான் ஒரு கோணம் இருசம் வெட்டி வரைகிறேன் அது அதோடய எதிர்ப்பக்கமான பிசியை வந்து எங்கே வெட்டுது அப்படின்னா டியில் வெட்டுது இப்போ இது ரெண்டையும் பாருங்கள் இங்கிட்டும் நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி ஆறு இங்கிட்டும் நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி ஆறு ஏன்னா இது வந்து ஒரு கோண இருசம வெட்டி இப்போ இந்த கோண இருசம வெட்டியானது அந்த கோணத்தோட எதிர்ப்பக்கத்தை என்ன விகிதத்தில் பிரிக்குமா அதோட அந்த கோணம் அடக்கிய பக்கங்கள் அந்த கோணத்தை எந்த பக்கங்கள் அடக்கி இருக்கோ அதாவது ஏபி ஏசி சரியா அதோட விகிதத்தில் பிரிக்கும் அப்படின்னா நம்ம என்ன நிரூபிக்க வேணும் அப்படின்னா பிடி பை டிசி அப்படின்ற விகிதமும் ஏபி பை ஏசி அப்படின்ற விகிதமும் சமம்ன்றத நம்ம நிரூபிக்க வேண்டியது இப்போ அது சமமாக இருக்குமான்றதை இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் பிடி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் டிசி எவ்வளோ இருக்குது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் இதோட மதிப்பு வந்து ஜீரோ புள்ளி எட்டு இப்போ அதே மாதிரி பாருங்கள் ஏபி அது சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் ஏசி அது வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் அது ரெண்டையும் பகுத்து நம்ம மதிப்பு கண்டுபிடிச்சாலும் ஜீரோ புள்ளி எட்டு இப்போ நான் இந்த முக்கோணத்தோட சைஸை எப்படி வேணால் மாத்திரம் பாருங்கள் ஆனால் அது ரெண்டோட மதிப்புமே எப்போவுமே எவ்வளோவா தான் இருக்குது சமமாகத்தான் இருக்குது இப்போ நம்ம இதைத்தான் நிரூபிக்க வேண்டும் சரியா இப்போ இதை எப்படி நிரூபிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ ஏபிசிங்கிறது ஒரு முக்கோணம் அதில் ஏடிங்கிறது கோண இருசம வெட்டி இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஏடி அதுக்கு சி வழியாக ஒரு இணை கோடு வரைகிறேன் சரியா இப்போ இதுக்கப்புறமா இந்த ஏபி அப்படிங்கிற இந்த கோட்டு துண்டுக்கு நீட்சி வரைஞ்சு அது எங்கே சந்திக்குது இந்த இணை கோட்டை அப்படின்னா ஈல சந்திக்குது சரியா இப்போ இந்த இரண்டு கோணங்களையும் பாருங்கள் இதுவும் ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி மூன்று மூன்று இதுவும் ஐம்பத்தி இரண்டு புள்ளி மூன்று மூன்று ஏன் இது ரெண்டு சமயமாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே சென்ற ஆண்டில் பார்த்துருக்கோம் இரண்டு இணை கோடுகளுக்கு ஒரு குறுக்கூட்டி வரைஞ்சோம்னா அதோட ஒன்று விட்ட உட்கோணங்கள் சமமாக இருக்கும் இப்போ ஏடியும் சிஇயும் இணை கோடுகள் இதுக்கு ஏசிங்கிறது ஒரு குறுக்கு வெட்டி அப்போ இது ரெண்டும் ஒன்று விட்ட உட்கோணங்கள் அதனால் கோணம் டி ஏசியும் கோணம் ஏசியும் சமமாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இது ரெண்டும் ஒன்று விட்ட உட்கோணங்கள் இதுக்கப்புறமா பாருங்கள் இப்போ இங்கே ரெட் கலரில் இருக்கு இல்லையா இது ரெண்டும் சமம் ஏன்னா இதுவும் பாருங்கள் ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி மூன்று மூன்று இதுவும் ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி மூன்று மூன்று ஏன் அப்படின்னா இது அப்படியே அந்த முக்கோணத்தை கொஞ்சம் நேர நிமித்தி வச்சு பார்க்குற மாதிரி பாருங்கள் இது ரெண்டும் இணை கோடுகள் அப்போ இது ரெண்டும் என்ன கோடு என்ன கோணங்கள் அப்படின்னா ஒத்த கோணங்கள் சரியா இது வந்து ஒத்த கோணங்கள் அதனால் எந்தெந்த கோணங்கள் சமம் அப்படின்னா கோணம் விஏடியும் கோணம் ஏஇசியும் சமம் ஏன்னா அது ரெண்டும் என்ன கோணங்கள் ஒத்த கோணங்கள் அடுத்ததாக இப்போ பாருங்கள் இந்த இந்த ரெண்டு கோணங்களுமே சமமாக இருக்குது எதாவது கோணம் பி ஏடியும் கோணம் ஏ டிசியும் சமம் ஏன் சமம் அப்படின்னா இது ஒரு கோணம் இருசம வெட்டி அப்போ இது ரெண்டையும் அது வந்து என்னவாக பிரிக்குது அப்படின்னா சரி சமமாக பிரிக்குது சரியா அப்போ இந்த மூன்று சமன்பாடுகளை வச்சு பாருங்கள் இந்த பிஏடியும் டிஏசியும் இடது பக்கம் ரெண்டு சமம்னு இப்போ நம்ம சொல்லிட்டோம் அதனால் கண்டிப்பாக எது ரெண்டு சமமாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னா வலது பக்கம் ரெண்டு கோணங்களும் சமமாக தான் இருக்கணும் அதனால் இந்த மேற்கொண்ட மூன்று சமன்பாடுகள் மூலமாக நம்ம என்ன கொண்டு வரோம் அப்படின்னா கோணம் ஏசிஇயும் கோணம் ஏஇசியும் சமம் அதாவது இதுவும் இதுவும் சமம் இதுவும் இதுவும் சமம் சரியா அப்போ இது ரெண்டும் சமம் அப்படின்னா இது ரெண்டு கண்டிப்பாக என்னவாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னா சமமாகத்தான் இருக்கணும் சரி இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் சம கோணங்களுக்கு எதிரே உள்ள பக்கங்களும் எப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னா சமமாக இருக்கணும் இப்போ இது ஒரு முக்கோணம்னு வச்சுக்குவோம் கோணம் இது வந்து முக்கோணம் கோணம் ஏசிஇ முக்கோணம் 
அதுல இந்த ரெண்டு கோணங்களும் சமம்னா இதுக்கு எய்தாப்பு உள்ள பக்கமான ஏசியும் இதுக்கு எய்தாப்பு உள்ள பக்கமான ஏஇயும் கண்டிப்பா எப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னா சமமாகத்தான் இருக்கணும் வேணா நீங்க செக் பண்ணி பாக்கலாம் இப்ப ஏஇ எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் கோணம் ஏசி எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்க அதுவும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் சரியா அப்ப சம கோணங்களுக்கு எதிரே உள்ள கோணங்களும் எப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னா சமமாகத்தான் இருக்கணும் இப்ப ஒன்னு ஒண்ணு பாருங்க இது வந்து ஒரு முக்கோணம் சரியா பிசிஇ அப்படின்றது ஒரு முக்கோணம் அதுக்கு டிஏ இது வந்து என்னது ஒரு இணைகோடு எதுக்கு இணைகோடு சிஇன்ற பக்கத்துக்கு இணையாக உள்ள கோடு அப்ப தேல்ஸ் தேற்றத்தின்படி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா பிடி பை டிசி அப்படின்ற விகிதமும் பிஏ பை ஏஇ அப்படின்ற விகிதமும் சமமா இருக்கும் தேல்ஸ் தேற்றத்தின்படி பிடி பை டிசியும் பிஏ பை ஏஇயும் கண்டிப்பாக சமமா இருக்கும் இப்ப நம்ம என்ன நிரூபிக்க வேணும் பிடி பை பிடி பை டிசியும் ஏபி பை ஏசியும் சமம் சொல்லணும் இப்ப நம்ம இங்க என்ன பார்த்திருக்கோம் ஏசியும் ஏஇயும் சமம்னு பார்த்திருக்கோம் அப்ப இந்த ஏஇக்கு பதில என்ன போடலாம் அப்படின்னா ஏசி போடலாம் இல்லையா இந்த பிஏ எப்படி எழுதிக்கலாம் ஏபின்னு எழுதிக்கலாம் அப்ப பிடி பை டிசி ஈக்குவல் டு ஏபி பை ஏசி இதானே நம்ம நிரூபிக்கணும் சரியா நன்றி